Aposentados poderão voltar ao trabalho no INSS. Notícia aqui do portal R7. Vou pedir um favor para você, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve agora e já ativa o sininho das notificações. Assim você recebe os nossos vídeos, quer ajudar outras pessoas para que elas saibam o que está acontecendo no Brasil hoje. Compartilhe pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos tenham acesso a essas informações. Hoje é dia 4 de janeiro de 2020, terça-feira. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Ozia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar um forte abraço a todas as pessoas que seguem aqui o canal. O governo deve editar uma MP, uma medida provisória, para que os empregados aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS possam ser contratados temporariamente para reforçar o atendimento nas agências e ajudar a reduzir o estoque de pedidos de benefícios em atraso. Atualmente, o número de pedidos de benefícios previdenciários com mais de 45 dias de atraso está em cerca de 1,3 milhões. A questão agora é só o Tribunal de Contas da União fazer com que seja liberado aí recursos para essas contratações. A questão, portanto... Tem que se fazer uma vez que existe a ideia que sejam convocados esses funcionários do INSS que estão aposentados. Isso aí vai requerer um projeto de lei, uma medida provisória, que em diferentes casos aí, é bem diferente no caso aí dos militares, né, que já foi expedido. Como a gente pode ver, a, a semana atrás aí, o governo anunciou que pretende contratar temporariamente 7 mil militares da reserva para atuar nos postos da Previdência Social. No dia 28 de janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União, que regulamenta aí a contratação desses militares inativos para atividades em órgãos públicos. Mas a contratação direta dos militares pelo INSS foi questionada pelo Tribunal de Contas da União, que considerou que o governo poderia estar aí rompendo o princípio da impessoalidade ao direcionar a contratação exclusivamente para o grupo militar. Para o vice-presidente da República, a contratação de civis também precisará, ou melhor, estará garantindo a edição de uma medida provisória para empregados aposentados da Previdência Social. De acordo com o Palácio do Planalto, pelo decreto publicado, os militares poderão ser contratados por meio de edital específico de chamamento público, ganhando aí um adicional por valor igual a 30% do salário recebido na inatividade. Esse procedimento, aí, esse percentual, está definido na lei que trata da estrutura da carreira militar aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional. A Força Nacional, portanto, está justificando aí que a contratação dos militares, não deixando de lado, é claro, a contratação de civis. Só quero deixar um recado aqui. Muito se fez aí de manifestações contra a contratação desses militares para tentar ajudar nessa fila. Isso só mostra que de nada adianta. Vocês se lembram de quando houve manifestações para que não houvesse a reforma da Previdência? A reforma da Previdência está aí, ela ainda não terminou, ainda tem mais coisas por aí, para você ver que não adianta em nada esses protestos. Os protestos deveriam ser para que sejam feitas, sim, essas mudanças, mas que as mudanças sejam feitas da melhor forma possível. As pessoas perdem a oportunidade de ter uma mudança melhor, pedindo que elas não aconteçam, e elas vão acontecer de qualquer forma. A contratação dos militares vai acontecer, então esperamos que seja da melhor forma possível. Abrindo os olhos, aí, o INSS vai abrir a contratação para civis, e melhor ainda, pessoas com experiência já trabalharam para a Previdência Social. Só que aí a gente vê... Dois pesos e duas medidas. Se você segue aqui o canal, sabe que foi aprovada na Previdência lei que permite a demissão de funcionários públicos, ou seja, o funcionário trabalha ali para a instituição pública, no caso aí do INSS, por exemplo. Se ele se aposenta, existe uma lei 
que um funcionário que presta serviços para o governo, se ele é aposentado, o governo pode, depois da reforma da Previdência, com a atuação dessa lei, demitir esse funcionário, apresentar para eles aí propostas para que ele peça as contas, reduzindo assim o número de o quadro de funcionários. Veja bem, agora, ao contrário do que diz essa lei, o governo está dependendo desses funcionários já aposentados, eles vão ser recontratados. É claro que temporariamente mas totalmente se contradiz a lei, mostrando que as pessoas de mais experiência, mesmo as aposentadas, são de grande valor. O treinamento de novas pessoas exige, no mínimo, aí, um ano, no mínimo seis meses, vamos colocar um ano para que essa pessoa tenha o um mínimo de humanidade, sensibilidade, que ela volte aí para os recursos sociais. A função do INSS é social, eu não canso de dizer isso. As pessoas tem que ter um treinamento, um estágio. Isso não vai acontecer. Eles esperam que nós estamos em fevereiro, no máximo até o mês de março, ou seja, aí, dois meses. Aí, essas pessoas vão receber um treinamento, menos de dois meses, essas pessoas vão ter um treinamento às pressas. Mesmo aquelas pessoas que já entendem de previdência social, como os antigos funcionários aposentados, advogados, secretários, técnicos previdenciários, a Previdência mudou. Ninguém sabe como realmente estão as coisas. Exige-se novos treinamentos. Eu não vejo aí a OAB mobilizando os advogados para apresentar essa nova Previdência, apresentando cursos, até mesmo porque não existem pessoas preparadas. Então, o seu advogado não sabe sobre as mudanças. Ele tem que estudar. A Previdência não sabe. O funcionário do INSS não sabe. Agora imagina colocar pessoas despreparadas ali dentro. Seria o caos. Então, é visto com bons olhos a recontratação dos funcionários já aposentados do INSS, mesmo contradizendo a própria lei previdenciária. Mas esperamos que isso ajude. Não existe previsão para o fim da fila. Não tem como prever algo que é impossível. Uma vez que a ausência de funcionários, que é a essência, a essência aí da Previdência Social, nunca vai se resolver com tecnologia. Isso só vai piorar cada vez mais e mais. Não existe uma triagem para os pedidos de benefício. Infelizmente, a tecnologia não colaborou, mostrando que a presença do ser humano é necessária. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Então, portanto, contratação de funcionários aposentados da Previdência Social pode ser uma nova tentativa de solução para o fim da fila que se estende aí ao longo dos anos na Previdência Social. Um forte abraço a todos. Meu muito obrigado. Não é inscrito, já se inscreve aqui, é claro. Ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. E não esqueça de compartilhar essa informação nas redes sociais para ajudar outras pessoas que estão no momento aí de aflição, aguardando aí que seja o resultado do seu pedido no INSS analisado e resolvido. Para isso, exige-se não só a forma automática mas também a presença de uma pessoa para analisar esse processo. Infelizmente, os funcionários poucos que restaram do INSS estão sobrecarregados, estão estressados e suscetíveis aí ao erro. Teve o benefício negado, depois de uma análise, esperou um ano, aí, dois anos, pela análise do INSS, mesmo assim veio negado o seu benefício, corre, procura a ajuda de um profissional, de um advogado e entre na justiça. Essa é a única coisa que eu falo para vocês. O processo está em andamento, acompanha. Saiu o resultado, não deu certo, corre para a justiça. Nada de recurso na Previdência Social. A justiça vai ser o que vai ajudar você. Um forte abraço, até o próximo vídeo.